Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Ito po palang aming simbahan, Christ the King, itong altar, had been used for many purposes. Itong simbahan ginawa ito 1963. And since then, this being used not only sa mga simbahan, sa masses, but also mga shooting. Shooting. Dito kinasal si Aldab. Nagka-picture pa ako dito. At the most important para sa akin... Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh no fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. Kung super fan ka nga ni Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal couple at Asia's Multimedia Stars. Ang sentro nga ng ating mga updates ngayong araw ay pumapatungkol po sa naging homily nitong si Father Orbos sa Christ the King kung saan binanggit nga niya at pinatotohanan niya nga na doon nga ikinasal ang Aldab at uh, nagpakuha pa nga siya ng larawan sa mga ito. Suriin natin yung video kasi ang dami pong mga legit Aldab fans ang nadadamay na, no? Ang daming nagtatanong tuloy kung si Father Orbos ba talaga yung uh, pari doon sa Calle Serie noon. Ang video po na ipinakita namin sa inyo bago tayo magsimula ay hindi po sa amin, no? Hindi po sa amin 'yan. Bagkos ito po ay uh, kalat na kalat na po sa social media at ipinakikita lamang namin sa inyo. So credit to the owner po. Maraming salamat at uh, sa nagmamay-ari po ng video na ito dahil medyo mahaba-haba po yung nakunan niya. Nakakuha po kasi kami ng uh, uh, video na una, medyo maikli lang, kat na kat lang, no? At least, no? Galing talaga sa lihito mong pare. Pag-usapan po natin yan ngayong araw ng lunes kasi nga po, eh, pati si Father Orbos na, alam nyo yun, na nadadamay na sa mga under the table na mga nagkukunwaring all the fans. Diba? Pag-usapan po natin yan. At uh, kahapon nga po, no, uh, isa lang po ang ating updates. Dahil uh, yun nga lang po, no, nag magkaroon po kasi kami ng meeting doon sa Conchess Garden Cafe sa may Tagaytay Santa Rosa Road. Yung buong team po namin yan. Hindi po nang pinas show business ngayon, ha, yung sa personal ko pong trabaho. Kung hindi nyo po kasi maitatanong, eh, ang opisina po na pinapasukan ko sa Novali, siguro po 5 eh, minutes away lang pag nag-drive ka na mula uh, doon po sa building namin papuntang Conchess. No? So, shout out kay Miss Anne na kahit wala sa menu nila, eh, binigyan nyo pa rin po ako ng paborito kong ripe mango shake. <laughs> Talagang ginawan pa rin po niya ng paraan. Salamat. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta kinamin at kay Alden. Kahit na ang dami-dami na po mga sarswelang pumapalibot sa kanila, salamat pa rin po. No? At uh, kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kinamin at kay Alden. At bilang po sa salamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa ating mga updates kahapon. Unahin po natin ang, mga kom ang komento po nitong si Miss Rowena L. Devera. Sabi niya, flashback po yung Pinoy Henyo this Saturday. One of the contestants name was Divina, which was one of Maine's name in Calle Serie. Then the pictures behind one of the contestants were Aldab's pictures. Alden even copied Maine's Pabebe Smile. Is this just a coincidence? I think this is a reminder to all of us that Aldab still exists. A beautiful throwback of the Calle Serie days. To Alden and Maine, continue what you're doing. Stay humble. Love you both and God bless you always. Thank you Mr. Pinas for your continued updates about Maine and Alden. Ingat kayo and God bless. Oh, talaga, taga ano po pala siya, no? taga USA. Mag-ingat po kayo dyan palagi, uh, Ms. Rowena L. De Vera. No? Thank you so much po sa comment ninyo. Throwback is real po talaga when we saw and heard what happened in Pinoy Henyo Online last Saturday. The way how I see it, let's just believe from what Maine and Alden says. No? Kasi sila lang naman po talaga ang dapat nating pagkatiwalaan sa mga nangyayaring uh, ganitong bagay sa kanilang mga buhay ngayon. Ano? At ang ikalawa naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Margie Aragon. 
sabi niya, ang cute ni Alden, ginaya, ginaya pa niya yung uh, mukha ni May na nasa wall ni Ate Monica at nagpasalamat pa silang dalawa sa pagiging aldab ng contestant. Hanggang ngayon kasi, di niya inaalis sa wall niya yung picture ng aldab, hashtag aldab. Mabuhay ka Ate Monica sa pagiging true-blooded aldab nation. Kita kits tayo sa dulo with the May Chard. Tama ka dyan, Miss Margie, uh, Miss Margie Aragon, ano? Gaya ng gaya-gaya nga talaga. Gayang-gaya talaga ni Alden ang pabebe face ni Main. No, no nakita natin sa Pinoy Henyo online. Kaya nga sa mga Alden fans out there, no, na makakasali pa sa Pinoy Henyo online. Nako. Dikit-dikit na rin ang mga posters nila sa mga walls ninyo. Baka sakaling kayo ang matawagan, di ba? At ang pinakagusto ko puro on, si Main at si Alden po talaga, ang nagpasalamat sa pagiging Alden fan ni Ate Monica. Yun yung talagang clear na clear doon, di ba? At ang ikatlo naman po natin komento ay mula naman po kay Miss Julie Sanchez. Sabi niya, ako din po Mr. Pinas. Yun din ang naisip ko nung ni-reveal ni Bossing yung question. Tapos pinakita si Alden ng dalawang beses pero napaka-serious niya na parang ang lalim ng iniisip. Tapos hindi ipinakita si Main na dati lagi silang pinakikita ni Mr. Cameraman. Pray ko kung totoo si Baby Tio sana sabihin na nila kapag ginawa nila yon check lalo silang mamahalin ng True Blooded Aldab Nation lalo na ang mga lola no spoiled sa mga apo. Thanks po. At uh, sa segment lang po na yon doon ko lang po talaga nakita Miss Julie Sanchez no na si Alden po ay tahimik at seryoso lang no kasama si Main. Usually po kasi makulit silang dalawa ni Main at tanong sila ng tanong ng kung ano-ano sa mga choices pero hindi po sila nagbat in nung araw na yon ano. At uh, kahapon nga po araw ng linggo, share out po sa mga kapwa True Blooded Alden fans natin na nakapagsimba or samba kahapon. Ano pa man po yung relihiyon ninyo no, share out po sa inyong lahat. Alam mo naman ang mga True Blooded Alden fans Kahit ano pong relihiyon na meron tayo, no? pagdating kay Main at kay Alden ay eh, nagkakaisa talaga yan. Yan ang nagustuhan ko sa pagiging Alden fan ko. Bigla akong nagkaroon ng maraming kaibigan, maraming ina, at maraming lola grannies. <laughs> at uh, nabanggit ko po no, yung pagsisimba ng araw ng linggo. Marami po kasi ang nawindang at uh, natuwa ng todo-todo sa isang video clip na hindi na po uh, kinumpleto ng nag-upload. Kaya napaisip po kami, ano ba hindi kinumpleto, ano yung kinat, no? Inalabas lang po yun, baka, baka, baka kasi malay natin, di ba? Nilabas lang pala yun para, para trap sa mga Aldab Nation, di ba? Isang pari po kasi ang nag-include ng Aldab sa homily niya, si Father Orbos po yan, ano? Homily po niya yun kung saan sinabi nga po niyang nagpakasal dito ang Aldab at nagpa-picture pa siya sa simbahan nila. Yun po yun. Maraming bashers ang nagsasabi na katoliko sila pero kinamumuhian nila ang mga paring gawa-gawa lang ng storya. Pues, kung ganun, ako rin po ay isang katoliko tulad ni Alden. At ako po ay personally ay naniniwala na hindi po ganun. No, hindi po lolokohin at hindi po magsisinungaling ang pare, no, lalong lalo na sa Father Orbos, sa kanyang mga kaparokya. Diba? Hindi po perpekto ang mga pare, kaya nga po may mga, napaparo, may, may mga napaparusahan pa po no, sa mga tanang kaparian na yan. At uh, nakakagawa pa rin po sila ng mortal na kasalanan. Pero yung simpleng bagay na pagsasabi po ng uh, sabi na natin ng katotohanan about Main and Alden na ikinasal nga sila doon no yung yung, yung Aldab isipin niyo mabuti sisirain ba ng paring yan ang kanyang reputasyon para lang po no sa Aldab sa Aldab na hindi naman niya pagkakakitaan ng pera sa Aldab na hindi naman maglalagay sa kanya sa tugatog ng tagumpay Diba? Come on people, walang mabigat na dahilan para magsinungaling ang paring yan. Huwag masyadong husgahan. Diba? Hindi nyo po, hindi nyo po ata kilala si Father or Boss. Post lang kayo ng post. No? Huwag po tayong mag-focus dun lang sa sinabi niyang ikinasal dito yung Aldab at saka nagpa-picture siya. Pagtuunan din po natin ng pansin yung mga nauna niyang sinabi. Kung saan sabi niya may mga shooting na ginawa rin dito. Kawawa naman, no? Kawawa naman po ang isang mahusay na pare tulad po ni Father Orbos kung huhusgahan na lang siya ng mga bashers ng ganun-ganun na lang. Basta kami po ay naniniwala na yung kasal sa kalye serye at yung kasal na meron man po doon po sa singsing na laging suot ni Mayna at ni Alden, doon po kami naniniwala magkahiwalay po ang aming pinaniniwalaan. May kasal sa kalye serye, may kasal pong pribadong sila lang ang nakakaalam. Yun po yung paniniwala namin. 
no? At uh, ito po no, salamat Father Orbos at nabanggit nyo yung Aldab at naging bahagi pa ng homily no. We got your back po from those bashers. Isa pa rin po talaga kami sa mga naniniwala na bukod sa Calle Serie na si Mina at si Alden ay naitali na sa isa't isa noon pa man. Kaya nga yung mga singsing na meron sila, eh suot-suot pa rin po nila. So again, kung isa ka sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga, mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang at pag-usapan natin yan. Okay, kung naghahanap ka pa ng mga proweba about sa mga weddings, ni Mayna at ni Alden, kung totoo nga ba talaga yon, huwag kang mahihiyang magtanong sa mga Lola Grannies natin, sa mga ina natin dyan sa Aldab, at sa mga admin ng Aldab dahil pare-parehas po ang sasabihin nila at ipakikita po nila sa inyo ang mga proweba pa. Okay? Pero ito pong si Father Orbos, hindi po siya nagsisinungaling dahil doon naman talaga kinasal si Mayna at si Alden noong Calle Serie at nagpa-picture pa po talaga siya. So, paki uh, tantanan po sa pambabash itong si Father Orbos. Okay? So, muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Isang magandang umaga po sa lahat. <music>